കാണാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിലെ മാഷും കുറച്ച് കുട്ടികളും വന്ന് നിൽക്കുന്നു അവരെയും വിളിക്കൂ വരൂ എന്താ മാഷെ എന്ത് പറ്റി കുട്ടിക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പിരിച്ചു വിട്ടേക്കണം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോലിയും വേണ്ട ഇവിടുത്തെ താമസവും വേണ്ട എന്താ മാഷെ എന്തുണ്ടായി അവിടുത്തെ മകന്റെ വികൃതികളെ കുറിച്ച് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാകുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ സാഹി കേട്ടു ഒരക്ഷരം പഠിക്കില്ല പാട എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യില്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുട്ടി എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന ബുക്ക് തട്ടിപ്പറിച്ച് ദേവദാസ് എഴുതിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കാണിച്ചു ഒന്ന് ശാസിച്ചു കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വെറുതെ ഒന്ന് തൊട്ടതേ ഉള്ളു ഇനി താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു ഒറ്റ ഫോട്ടോ കുറവ് പിടിക്കാൻ പോയ ഉപാരെ അവൻ കണ്ടെടുത്തറിഞ്ഞു ഇവന്റെ തല പൊട്ടി കിടക്കുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ അവനെവിടെ സ്കൂളും പരിസരവും മുഴുവനും അന്വേഷിച്ചു അവിടെ അങ്ങ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പൊടി പോലും കണ്ടില്ലേ മാസ്റ്റർ ഞാൻ വേണ്ട ചെയ്തോ അവനിവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ ഇനിയും വഷളായേ ഉള്ളു എന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ആരും അവനെ ശാസിക്കില്ല അവൻ വഷളാകാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതാണ് രാമനാര് പോയി അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നില്ല എന്ത് വീട്ടിനകത്തിരുന്നാലും എടുത്ത് കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും
ಚಂದ್ರಿಗಾಯ ನಮಃ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಚಿರಿಕ್ಕಾದೆ ಚಿರಿಕ್ಕಾದೆ ನಿಂದೆ ಈ ಕೊಲ್ಲುನ ಚಿರಿಯಾಣ ಎನ್ನ ಕೊಳಪಿಕನ ನಾನು ಉಂಡಿ ನಡು ಉಡಿ ನಾನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಿ ಕಾಶಿ ಹರಾದೆ ಇವನೆ ತತ್ತ ನಾನು ಬರುತ್ತೆ ಓರ ಅತ್ಯಾಶೆ ಇದನ್ನ ಎಂತ ಕಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ತನ್ನಲ್ಲೋ ಪಿನ್ನೆ ಮೋಷ್ಟಿಚದ ಇಯಾಳ ಆರುವ ಆದ್ಯ ಸ್ವಂತ ಆಣನ್ನ ಬರ್ಣಿ ಗೇಮೇ ಕೇರಿ ಬರು ಹೊರಗೆ ಮತ್ತವರು ಬರು ಆರೆ ಆದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಪೊಲೀಸಿಂಟೆ ಬಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂತೆ ಸ್ವಂತ ಬಗೆ ಎಬಡಯಾ ಸಲಂ ಇಡ ಅಡ್ತು ಅನ್ನ ಎಬಡಯೋ ವಚ್ಚೆ ಕಂಡ ನಲ್ಲ ಪರಿಜಯ ಎನಿಕೆ ನಲ್ಲ ಪರಿಜಯ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಜೋಲಿ ಜೋಲಿ ಪಳೆ ಜೋಲಿ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ತಾ ಒರಚೆ ಮದಿ ಮಾಚರಿ ಅಂತಾಯೋ ಇങ്ങനെ ಮಾಚರಿ ಅಂತೆ ಮೋದರಿಂದೆ ಗರಿ ಅಂತಾವು ಮಾಚ ಕೊರವ ಆ ಎಂತೆ ಬೆಲೆ ಕಿಟ್ಟು ಮಾಚಿಟ್ಟುಂಬೋ ಪಿನ್ನ ಪರ ಎಂತಾ ಪಣಿ ಪಳೆ ಪಣಿ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಶಯ ತೀರ್ಕಾನ ಪಂಡ ಸಂಶಯ ತೀರುಂಬಳಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮೋದಿರೋ ತೀರುಂ ಕೂಡ ಪೋಯ ಮೋದಿರೋ ಬಾಕಿಯಾಣ ಏತಾಲೂ ಸಾವು ಅಳಿತು ಕಾಣು ಒಂದು ಚೂಡಾಕಿ ನೋಕಿ ಹಾ ಚೂಡಾಕಿ ನೋಕಾ ಎಂತಾ ಸರ್ ಅತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡದಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಪಿಡಿಚೆ ಸರ್ 500 ರಂಗಿ 500 ಎಡೆ 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 ಏನು ಕೊಡು ಭಾಷೆ ಪಡಿಚು ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಊರ್ ಅಮ್ಮ ವಳ್ಳಿಯೂರ್ ನಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ ಅದು ಕಂಡಾಲ ಅರಿಯ ನಾ ಹೇಪಡಿ ಇರ್ಕ ಸರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದ ಮಾದರಿ ಊರು ಪೊಟ್ಟಿ ನಾಮ ಬಚಿರ್ಕ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಪಕ್ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ದ್ವಾರ ಒಂದು ಬಳಯಾಟ ಕಾಕ ನಾ ಸುಮ್ಮ ಕೈ ಪೋಟೆ ಅಪಡಿಯೇ ಕಡಚದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಡ್ತಾಳ ಎವಡಯಾ ವೀಡ ಆತ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಣ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಕೊಡಂ ನರೆಯೇ ವೀಟಲೇ ಇರು ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಮತಿ ಎಲ್ಲರು ತೂಂಗಿನ ಪರಗ ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರೀಡೀಸಿನ ಪಟ್ಟಿಕಾನ್ ವೇಷ ಮಾರಿ ಪಕ್ಷಿ 
അയ്യോ ഇതാര് ദേവദാസ് മോനെപ്പ വന്നു ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ മോനെ വളർന്നു പോയല്ലോ പഠിത്തരുടാരിയായി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മോനെ ഇത് ആരെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക പ്രസാദം കൊടുക്കും മോളെ മോനെ പ്രസാദം എടുക്ക പഠിപ്പും പരീക്ഷയൊക്കെ മതി ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ മക്കള് ഇവിടെങ്ങാനും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയാൻ നോക്ക് സ്നേഹിതനെ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തു വിട്ടു തരാമേ എനിക്കെന്താ കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ഒളിച്ചു പിടിക്കുന്നത് അവലോ അവലിന് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരില്ല അന്നത്തെ തല്ലിന്റെ വേദന ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല പോലുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ ഇനി തല്ലുകയില്ല തൊടുകയില്ല എന്നാലോ എന്നാലേ വാതുറക്ക് ഡേ വേരലി കടിക്കരുത് ഇനി വിരലിൽ കടിക്കില്ല വിരലിന് മധുരം കുറവായിരിക്കും അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയ ദിവസം ഞാനൊരു ലഡ്ഡു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ദേവദാസ് ഒന്നും വന്നില്ല അത് ഇത്രയും നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാമോ രസഗുള അല്ല അലുവ അല്ല പലഹാരങ്ങളുടെ പേര് എന്നിട്ട് നാക്കി വരും ആ ആന വാല് എന്നാ കണ്ണടക്കെ കണ്ണടച്ചു ദേവദാസ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എന്തിന് പാർവതിയെ കാണാൻ അവരൊന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരല്ലേ ഇപ്പൊ അവര് കുട്ടികളല്ലോ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാർവതിയും ദേവദാസും ഒരു നിമിഷം പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവരങ്ങനെയാ അവരെ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ നല്ല ചേർച്ചയാ അവര് വിവാഹം കഴിച്ചു കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് 
ഇതൊന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം ഞാൻ പറയില്ല അവന്റെ ചേട്ടനെ ചെറുപ്പത്തിലെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ചീത്തയായെന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ദേവദാസ് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഠിത്തത്തിന് എന്താ തടസ്സം അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ
ദേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ ജലഞ്ഞുമുറ്റത്തേക്ക് ചെല്ലാനേ ഉണ്ണിത്താന അദ്ദേഹം ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു കല്യാണക്കാരത്തിന് മറ്റായിരിക്കും ആയിരിക്കും മഹാഭാഗ്യം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാനാണ് കുട്ടിക്കാരം മുതലേ അവര് തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരിട്ട് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് സമ്മതക്കാരനാകണം അല്ലേ തന്റെ മകളെ എന്റെ മകനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയി അന്തസ് നട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കൈ മുതലായി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്തസ് അറപ്പൂരിൽ നടക്കാവുന്ന നാല് കെട്ടും അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് അന്തസായിരിക്കാം വലിയ കാരണവിടെ മകളെ കണ്ട മേച്ചലി കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയതും നിങ്ങൾക്ക് അന്തസായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ് മകളുടെ വെളുത്ത തൊലിയും കുഴഞ്ഞാട്ടവും കാണിച്ച് എന്റെ മകനെ വശീകരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ ഈ ജന്മ നടപ്പില്ല മോള് ജനിച്ചപ്പോഴേ ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞതാ ഏറ്റവും വലിയൊരു പണക്കാരന്റെ ഭാര്യയാകുമെന്ന് അത് നടന്നു ഈ കാര്യം ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മടി അവസാനം ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ കാര്യം നടന്നു അല്ല എന്റെ സാമർഥ്യവാ അതെ നിന്റെ സാമർഥ്യം നിങ്ങളുടെ മഹാസാമർഥ്യം എന്നെ അവമാനിക്കാനാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്തുണ്ടായെന്ന് പറയണം അയാൾ എന്നെ അപമാനിച്ചു നമ്മുടെ കുടുംബത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അന്യജാതിക്കാരനോട് കറങ്ങിപ്പോയത് കുടുംബസ്വത്ത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചെന്നു അത് മാത്രമോ എന്റെ മോളെ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് അയാളുടെ കുടുംബസ്വത്ത് അപകരിക്കാൻ നോക്കിയത് അതിൽ പിന്നെ അയാൾ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും മറുപടി പറയാമായിരുന്നില്ലേ അയാളെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും എന്റെ മോടെ കല്യാണം നടത്തണം എന്റെ മകൻ അയാളേക്കാൾ നിറയും വരെയുമുള്ള ഒരാളുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ണിത്താൻ പറയരുതായിരുന്നു അയാളുടെ മകനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആക്ഷേപിക്കണം എന്ത് ഈ സങ്കടം മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിരുത്തി സഹായിക്കണം തെലഞ്ഞു മുറ്റത്തേക്കാൾ വലിയൊരു തറവാട്ടിൽ എന്റെ മകളെ അയക്കണം ഏറ്റുകുറിപ്പേ ഞാൻ മനസ്സിരുത്തിയാൽ ഏത് വിവാഹവും നടക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എലഞ്ഞി മുറ്റത്തേക്കാൾ വലിയൊരു തറവാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ അയച്ചാ മതിയല്ലോ എനിക്കത് മാത്രം മതി ഒരാഴ്ചക്കകം ഉറുപ്പിന്റെ മകളുടെ വിവാഹം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കും എന്ത് പറ്റി ഓ മനസ്സിലായി ദേവദാസ് നുള്ളിയല്ലേ നിനക്ക് എപ്പോഴും തമാശയാ എന്നാ പിന്നെ കാര്യം ഗൗരവമുള്ളതാണല്ലോ എന്താ പറയ ദേവദാസിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ ആക്ഷേപിച്ചു എന്തിന് ഞാനും ദേവദാസുമായുള്ള കല്യാണക്കാരി ആലോചിച്ചതിന് അതിനായാൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ അവർക്കൊപ്പം പണമില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ജീവനുള്ള കാലം വരെ ദേവദാസിന്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ദേവദാസ് എന്ത് പറഞ്ഞു അറിയില്ല ദേവദാസിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ ദേവദാസ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർവതിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ പാർവതിയും കേൾക്കണം അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന കല്യാണം കഴിക്കണം എനിക്കതിന് കഴിയോ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിശ്ചയിച്ച ആളിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ എന്ത് സുഖമായി കഴിയുന്നു ഞാനും ദേവദാസും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ് മറ്റൊരു വിവാഹം 
എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ ഇപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും എത്രയും വേഗം എനിക്ക് വേറൊരു വിവാഹം തിരക്കുകയാണ് ദേവദാസിനെ ഞാൻ പോയെന്ന് കണ്ടാലോ എന്തായാലും പാർവതി അങ്ങോട്ട് പോയി കാണണ്ട ദേവദാസിന് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്റെ മുറിയിൽ നീ വന്നിട്ടിറങ്ങി പോകുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ എന്താ ദേവദാസ് ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയവും ഇല്ല നിന്റെ കുട്ടികളെ ഇനി മാറിയിട്ടില്ല എന്റെ ദേവദാസിനെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല ദേവദാസിന് കഴിയുമോ എങ്ങനെ മറക്കാൻ ദേവദാസ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ അച്ഛന്റെ തീരുമാനം പാർവതിക്കറിയാലോ ദേവദാസിനോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കാം അതെല്ലാം എനിക്ക് സുഖമാണ് എന്നെ കൈവിടരുത് എന്നെ കൈവിടരുത് സമാധാനായിരിക്കും പാർവതി ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം നാളെ ഞാൻ നിന്നെ വന്ന് കാണും സമയമേറെയായി പാർവതി ഇപ്പൊ പോകും ഞാൻ കാത്തിരിക്കും വിവാഹം കുട്ടിക്കളിയല്ല ദേവദാസ് തുല്യ നിലയിലുള്ളവർ തമ്മിലേ വിവാഹം പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രമാണം നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കാരണവർ അന്ന് നാടുവാണിരുന്ന പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ തൂശി നിലയിൽ പൊൻപണം രാശി വാരിയിട്ടാണ് ഈ ഉണ്ണിത്താൻ സ്ഥാനം നേടിയത് അതൊക്കെ പോട്ടെ നിനക്കറിയാമോ ആ പെണ്ണിന്റെ തന്തയുടെ തറവാട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കീഴ്ജാതിക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ കഥ ഈ നാട്ടുകാരൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല പാർവതിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരോ ചെയ്ത തെറ്റിന് അവൾ എന്ത് വേണോച്ച ഇലഞ്ഞുമുറ്റത്തെ കുഞ്ഞമ്മയാകാൻ മോഹിക്കരുത് ഞാൻ അവളെയും അവൾ എന്നെയും സ്നേഹിച്ചു പോയച്ച സ്നേഹം ഒരു അന്തസ്സുള്ള വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ലേ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ 
പാർവതി വിവാഹം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം തകർന്നു പോച്ച അവിടെ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ഈ തലവാറിന്റെ അന്തസ്സ് ദേശിക്കും എന്റെ എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണം അന്തസ്സായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കണം ഞാൻ സ്നേഹത്തിനടച്ച വിലകൽപ്പിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് അഭിമാനം എനിക്ക് പാർവതി തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെ നീ എന്നെ കൊല്ലുന്നു അതോ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ സ്വയം മരിക്കണോ ഇലഞ്ഞുമുറ്റത്തുണ്ണിത്താൻ അന്തസ് വിട്ട് ജീവിക്കില്ല വാങ്ങിക്കട ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് വിടെ വയ്ക്ക് വയ്ക്കട ദേവദാസ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിക്കാണു വെളുപ്പിനുള്ള ട്രെയിനിന് പോയെന്ന് അവിടെയുള്ള വേലക്കാർ പറഞ്ഞു നീ മടയാണ് പാറുക ദേവദാസുമായുള്ള ബന്ധം നീ ആശിക്കണ്ട അവർ വലിയ കുടുംബക്കാരി നിന്നോട് അയാൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വാക്കു ചോദിക്കാതെ പോകുമായിരുന്നു ദേവദാസ് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കില്ല എങ്കിൽ നിന്നോടത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമായിരുന്നില്ലേ ദേവദാസ് അയാളുടെ അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം വിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവിടെ ഒരു സുഖം തോന്നില്ല ആ പാട്ടിക്കാട്ടി എങ്ങനെ സുഖം തോന്നും ഒരു എ സി തിയേറ്റർ ഉണ്ടോ ബാർ അറ്റാച്ച് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടോ ഒരു ക്യാമറ ഡാൻസ് ഉണ്ടോ ഒരേ ബോറിംഗ് സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് പറ്റി ബ്രദർ എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല മനസ്സിന് സുഖം വേണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സുഖമേ ഉണ്ടാവും മനസ്സ് ഒരു കണ്ണാടിയാണ് നമ്മൾ ദുഃഖത്തോടെ ആ കണ്ണാടിയെ നോക്കിയാൽ ദുഃഖം കാണാം സുഖത്തോടെ നോക്കിയാൽ സുഖമേ കാണും ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നീ എന്താ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് 
ഇതുവരെ അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല അത്യാവശ്യം വന്ന അപ്പവിവാഹം കഴിക്കും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്കിഷ്ടം തോന്നുന്ന പെണ്ണിനെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം അച്ഛനല്ല എനിക്ക എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും സുഖത്തിനും എതിരെ അച്ഛനല്ല അമ്മയല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ നിന്നിരുന്നാലും ഞാൻ വകവയ്ക്കില്ല മനസുഖം അവനവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ഈ മനസുഖം എവിടെ കിട്ടും വിധാൻസൗധയെ കിട്ടും ഇയാൾ ആരാ എനിക്ക് ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ മനസുഖം വേണോ ഒന്ന് ചുമ്മാരുടാ ഈ വേഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വാ നമുക്ക് പുറത്തു പോയി ഒന്ന് ചെത്തിയിട്ട് വരാം മണിമംഗലത്ത് തറവാട്ടിലേക്കാണ് എന്റെ മോളെ അയക്കുന്നത് അവർ തമ്പി വരാൻ രാജകുടുംബമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് എലഞ്ഞുമുറ്റ തുണ്ണിത്താനാണോ മണിമംഗലത്ത് തമ്പിയാണോ വരുന്നത് അക്കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മോടെ ഭാഗ്യം ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം കല്യാണമാണ് അയ്യോ മുൻകല്യാണത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ട് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഭാര്യ മരിച്ചു പോയതാ പ്രായം എന്ത് വരും എന്റെ പ്രായം കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വേണ്ട വേണ്ട പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആളുടെ കൂടെ എന്റെ മോനെ അയക്കില്ല എത്ര വലിയ സ്വത്തുകാരനായാലും ശരി എത്ര വലിയ തറവാട്ടുകാരനായാലും ശരി എനിക്ക് വാശിയാണ് മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് ഈ കുടുംബത്തെ ആക്ഷേപിച്ചത് അയാളുടെ കുടുംബത്തെക്കാൾ വലിയ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ മകളെ അയക്കണം ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടത്തും നടത്തില്ല നടത്തോടി ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്താണ് എന്റെ വാക്കിന് വിലയില്ലാതായാൽ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല ഈ വിവാഹം നടന്നേ പറ്റൂ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ച കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് സമ്മതമാണ് പാർവതി അവള് വരില്ല മോനിനി ഇവിടെ വരരുത് മോനിനി അവളെ കാണണ്ട അവിടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോൻപയ്ക്കുള്ളൂ എന്തിന് നിന്നെ 
കൂടാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വന്നു താമസിച്ചു പോയി എന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു നീ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അമ്മ എതിർത്തിട്ടും ഞാൻ സമ്മതിക്കായിരുന്നു നീ എന്തിനാ സമ്മതിച്ചു എന്റെ അച്ഛന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ അച്ഛന്റെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ദേവദാസാണ് അങ്ങ് അച്ഛന്റെ തീരുമാനത്തിന് മറുത്തു പറയാനാവാതെ ഓടിപ്പോയില്ലേ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പോവുകയല്ലേ ചെയ്തത് എന്റെ അച്ഛൻ തറവാട്ട് മഹിമ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും എനിക്ക് അച്ഛനാണ് പിതാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് സമ്പത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലോ പാർവതി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു നാൾ കാത്തിരുന്നില്ല കാത്തിരിക്കൂ എന്നൊരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ജീവാവസാനം വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു നീ എന്നെ മറന്നേക്കൂ എന്ന് ദേവദാസ് എനിക്ക് എഴുതി അയച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് ഭാരതിയെ കാണാനും പറ്റില്ല എന്നെ കാണുന്നത് ദേവദാസൻ നിസ്സാര കാര്യം എന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനെ കാണുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ കാണാൻ വന്നത് എന്തു സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അപ്പോ നാളെ നിന്നെ ഞാൻ വന്ന് കാണുമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് കണ്ടോ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കു പാർവതി നമുക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം പണ്ടെങ്ങോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആരുടെ കൂടെയോ പോയതിന്റെ അപമാനം ഞങ്ങൾ ഇന്നും സഹിക്കുന്നു ഇനി ഒരു അപവാദം കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ഒരു സ്ത്രീ തറവാട്ട് മഹിമയും സമ്പത്തും ഉള്ളവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയാലും അപവാദമാണ് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാം അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അച്ഛൻ എനിക്കും അച്ഛനുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ വാക്ക് മാറില്ല നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ദേഷ്യവും ദുഃഖവും അവരിൽ തന്നെ കെട്ടടങ്ങുന്നു ദേവദാസന് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവില്ല നീ നിന്റെ അച്ഛൻ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹം മതിയെന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാറ്റമില്ലല്ലോ മാറ്റമില്ല മാറ്റമില്ലേ ദേവദാസ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടെന്ന ഭാവമാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ സ്വത്തുകാരനാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ വന്നത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അപമാനിക്കുമായിരിക്കും അത്രയല്ലോ നിന്റെ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും ഇനി മുതൽ എന്റെ ഓർമ്മയിലെ ദേവദാസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുമ്പോൾ നെറ്റിയിലെ മുറിപ്പാട് എനിക്ക് കാണണം പ്രേമത്തിന്റെ കറുത്ത മുദ്ര നെറ്റിയിലും സീമന്തത്തിലും ഞാൻ കുങ്കുമം ചാർത്തുമ്പോൾ പ്രേമത്തിന്റെ ഈ കറുത്ത മുദ്ര എനിക്ക് ആശ്വാസം തരും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നാം തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇങ്ങനെ വേർപിരിയുന്നു ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടെന്നവരില്ല നിനക്ക് നിനക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ ഹ 
പൂവിൽ നിന്നും മണം തിരിയുന്നു കാവിൽ നിന്നും കാറ്റകളുന്നു
ഇതെന്റെ കാര്യസ്ഥനാണ് നമസ്കാരം ഇവരെല്ലാം സ്റ്റാഫാണ് വരും മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ എന്റെ മൂത്ത മകൻ രായശേഖരൻ തമ്പി എനിക്ക് നാല് മക്കളാണ് രാജശേഖരന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ വീട്ടിലാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണിത് അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം ഇനി നിങ്ങൾ അറിയരുത് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലൂ ഈ വീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയൊക്കെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി മരിച്ചതോടെ ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും പോയി അവളുണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവളായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിരുന്നത് ഞാൻ സുഖമായി കഴിഞ്ഞു എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ നല്ല സ്വഭാവക്കാരിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആകെ കുഴപ്പത്തിലായി ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായത് പക്ഷെ പാർവതി നീ ഇത്ര ചെറുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ഭാര്യയുടെ കടപ്പാടുകളെല്ലാം ഞാൻ നിർവഹിക്കും അങ്ങയുടെ മക്കൾ എന്റെ മക്കളായിരിക്കും എനിക്കിപ്പോ നിന്നോട് ഒരു മകളോടുള്ള വികാരമാണ് ഒരു ഭർത്താവായി പെരുമാറാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല കുട്ടി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുട്ടികളോട് എന്റെ സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള വികാരമാണ് എനിക്കുള്ളത് അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം അവരറിയില്ല പാർവതി നീ ഒരു ദേവതയാണ് ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഇതെന്ത് വീപ്പാണ് ഇതെങ്കിലും കഴിക്കും കുഞ്ഞ് വേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായില്ലേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ദുഃഖം എനിക്കറിയ അച്ഛൻ സ്വന്തം മകനോട് ഈ കടുങ്ക ചെയ്യരുതായിരുന്നു കുഞ്ഞിനും പാർവതിക്കും കുട്ടിക്കാല മുതലുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതല്ല കഴിഞ്ഞതല്ല മറക്കൂ ഞാൻ എങ്ങനെ മറക്കും മറക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കൂ 
വേണ്ടമാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കും എന്താ നിനക്കൊരു വിഷമം ഞാൻ മാനസികമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു സുഖമില്ല സുഖമാണോ പ്രശ്നം അത് ഞാൻ ഏറ്റു സുഖം എവിടെ കിട്ടും സുഖം എവിടെയും സുഖമാണ് ഭൂമിയില് ആകാശത്ത് ദേവലോകത്ത് നരകത്തിൽ പോലും സുഖം കണ്ടെത്താം പക്ഷെ പണം വേണം പണം പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സുഖം കിട്ടാത്തത് ഇന്ന പണം എവിടെ കിട്ടും സുഖം വയ്ക്കാതെ ബഹളം വയ്ക്കാതെ ഇത് പിടി ചന്ദ്രികേ ഇവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ദേവദാസ് നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് കവിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇവന്റെ മനസ്സിന് നല്ല സുഖം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ നൃത്തം കണ്ട് ഇവന്റെ മനോവിഷം മുഴുവൻ മാറണം മാറ്റണം വേണ്ട വിധത്തിൽ സൽക്കരിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പോട്ടെ
മനസ്സമാധാനത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സമാധാനത്തിന് എന്താണ് കുറച്ച് വിഷം കൊണ്ട് താ അത് മരുന്നല്ല ഞാനൊരു മരുന്ന് കൊണ്ട് തരാം ഇല്ലേ മനസ്സോ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോവാം ആ നാടും വീടുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അമ്മാവ അങ്ങനെ പറയരുത് സുഖം അമ്മാ പോ ഞാനിപ്പോ സുരായിരിക്കട്ടെ ദേവദാസ് ബ്രദർ ആ ഇതെന്ത് ഉറക്കമാണ് നേരം പുലർന്നല്ലോ എഴുന്നേക്ക് നീയാണോ നിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ആ പെണ്ണ അതങ്ങ് മറക്കൂ ബ്രദർ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു സുഖമായിട്ടുറങ്ങി ഉടന്നപ്പോ വീണ്ടും മനോവേദന ഇന്നലെ തന്ന മരുന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണം വേണ്ട ദേവദാസ് അതിന് കഴിക്കരുത് എനിക്ക് ആ മരുന്ന് വേണം കിട്ടിയേ പറ്റൂ അത് വിഷമാണ് ഇനി അത് എനിക്ക് തരില്ല വിഷമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം ദേവദാസ് അത് ബ്രാൻഡിയാണ് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ഇല്ല 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 നീ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കും ദേവദാസ് മഹേഷ് ഭാരതി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പോകാം ഞാൻ ഈ ജോലി വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി ഇതാ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എനിക്കമ്മയോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിന്ന് അമ്മയുടെ കൂടിയാ കിടക്കുന്നെ മോള അമ്മയുടെ കൂടെ കിടന്നോ ഞാനും അമ്മയുടെ കൂടെയാ രണ്ടുപേരും അമ്മയുടെ കൂടെ ഉറങ്ങിയാ മതി ഈ വീടിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ നല്ല കാലം എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി എനിക്ക് മോളെയും മരുമകളെയും കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലേ പൂർണ്ണ സന്തോഷാവുള്ളൂ ഈ വീടിന്റെ അവകാശം മുഴുവൻ എന്റെ മോക്കും ഭർത്താവിനും എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ നിർബന്ധം മകളെ ഒന്ന് ഇവിടെ വരുത്താമോ ആ ഒരാളെ അയച്ചു നോക്കാം ഇതാ ദേവദാസ് എന്റെ മുഖത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ രൂപ ഈ നോട്ടുകൾ വാരി എറിഞ്ഞപ്പോൾ പണത്തിനോടുള്ള എന്റെ മോഹം പോയി ഇനി ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ 
അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം ആ കാലുകളിൽ നമസ്കരിച്ച് നല്ലവനായി ജീവിക്കണം പാർവതി ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്മിയുടെ ആഭരണങ്ങളാണ് നീ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അണിഞ്ഞു കണ്ടാക്കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ഈ ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ നിനക്കുള്ളതാണ് പാർവതി ചന്ദ്രനിലെ കളങ്കം പോലെ നിന്റെ നെറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഈ പാറുണ്ടായി അച്ഛാ ദേ ശാരദ വന്നു ഇതാണ് നിന്റെ അമ്മ മോളെ നിനക്ക് ഈ അമ്മയോട് പരിഭവം തോന്നരുത് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്റെ ജീവിതം അമ്മ ഈ ആഭരണങ്ങൾ മോളെ ഇടിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണ് അമ്മയോട് പരിഭവം ഉണ്ടോ ഇല്ല കുടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഇരിക്കും ഞാൻ കുടിച്ച അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്ന് കരുതി എന്നെ തൊടുന്നു എന്നെ തുടരുത് ഇവിടെ വരുന്നവരാരും കുടിക്കരുത് ഞാൻ കുടിക്കും ഇനിയും കുടിക്കും ഈ കുടിയ വിഷത്തിന് അടിമയാകരുത് ദേവദാസ് കുടിക്കരുതെന്നൊരു അപേക്ഷ മാസം നീ കേക്ക് വിഷം കുടിച്ച മരിക്കും അമൃത് കുടിച്ചാലോ മരണമേ ഇല്ല മദ്യം കുടിച്ചാൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കും ഒരേ നിമിഷത്തിൽ മരണവും കൊടുക്കും ജീവനും കൊടുക്കും മഹാസഞ്ജീവനി മദ്യം ദയവായി എനിക്ക് വേണ്ടി കുടിക്കരുത് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല കുടിക്കാതിരുന്നാൽ എന്റെ ശരീരം കേൾക്കില്ല പാർവതി 
ഇനി നീ എന്നെ വിട്ടു പോകരുത് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകരുത് എന്നെ വിട്ടു പോകരുത് പോകരുത് കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പാർവതിയോട് രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിനെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പാണ് അതാ ഞാനിവിടെ വരാത്തത് എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി എനിക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഇനി കൊടുക്കരുത് എന്ത് ചെയ്താലും നിന്നെ പോലുള്ളവർ സഹിക്കും എനിക്ക് അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ സഹിക്കും വേണ്ട പ്രേമം എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ പ്രേമം പോയി ചെറുപ്പം മുതലുള്ള എന്റെ സ്നേഹം പോയി അവൾ ഭാര്യയായി ഞാൻ കുടിക്കുന്നു നീ പ്രേമിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നാടകത്തിന്റെ നല്ല ഘട്ടവും എനിക്ക് ആശയമില്ല നിരാശയില്ല വിചാരവുമില്ല വികാരവുമില്ല കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പൊ നീ നടന്നുകൊണ്ടുറങ്ങും ഞാൻ കിടന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിനി ഒരു ദുഃഖം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പാർവതി എന്റെ മരുമകളെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ഞാനും അത് ആഗ്രഹിച്ചു മകനെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ പെണ്ണ് ഒരു ദുഷാഠിക്കാരിയാണ് ധാരാളം സമ്പത്തുള്ള ഒരു വീട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരേ ഒരു മകൾ അതിന്റെ എല്ലാ ദുർവാശയും അവൾക്കുണ്ട് എന്നോടോ രാജശേഖരനോടോ ചോദിക്കാതെയാണ് അവൾ ഒരിക്കൽ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അതിന്റെ വാശിയാണ് ഇവനും ഇപ്പോ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോരണമെന്ന് അവൾക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ അച്ഛൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ രാജശേഖരനോട് പറഞ്ഞിട്ടും അവനും വാശി ഞാൻ പോയി പറയാം രാജശേഖര രാജശേഖര എന്തോ അച്ഛന് മരുമാണ കാണണം വേം പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരൂ സാധ്യമല്ല ഞാൻ അവളെ പോയി വിളിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ചോദിക്കാതെ പോയി വിളിക്കാതെ വരണം എനിക്കും അവിടെ കാണണം ഞാൻ പോവില്ല പോണം നിന്റെ അമ്മയാണ് പറയുന്നത് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ നീ എന്താ പതിവില്ലാതെ അവൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നതല്ലേ ആ പണം വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ഇവൻ വരാറുണ്ട് ഇവന്റെ അനുജന് അതിനുപോലും സമയമില്ല അവനിപ്പോ അച്ഛനും വേണ്ട അമ്മയും ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് രാമൻ നായർ എന്റെ പേർക്ക് അയച്ച കത്ത് അച്ഛനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആ വായിക്കേ ബഹുമാനപ്പെട്ട രവീന്ദ്രൻ കുഞ്ഞ് അറിയുന്നതിന് ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുവാനുള്ള മനോവിഷമം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിനെഴുതുന്നത് ദേവദാസ് കുഞ്ഞ് രാപ്പകലില്ലാതെ കുടിച്ച് ബോധം കെട്ട് നടക്കുകയാണ് അതിനു പറ്റിയ ചില കൂട്ടുകാരും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരുടെ വീട്ടിലാണ് കിടപ്പാണ് അവനെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് പ്രതാപം പറഞ്ഞ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കല്യാണം കൂടി നടത്തി കൊടുക്കാതെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചു ഡോക്ടർ 
നിങ്ങളെ വിളിക്കേ രവി ഒന്ന് വേഗം വന്നേ എന്റെ മോനെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു ഇല്ലാത്ത അഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ധരിച്ചു എന്റെ മോന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം കാണാൻ ദുരഭിമാനിയായി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദേവദാസ് ദേവദാസ് ഒരു ടെലഗ്രാം ഉണ്ട് ടെലഗ്രാം എന്താ വിവരം നിന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അവസാന നിമിഷം വരെ നിന്നെ ഓർത്തായിരുന്നു വിഷമം കഴിഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് അമ്മയുടെ കിടപ്പിലായാൽ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോയത് കണ്ടില്ലേ കമലം വരുന്നുണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം ആ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഊണ് കൊടുക്കണം ശരിയമ്മ മോളെ അച്ഛനെ നമസ്കരിക്കൂ എന്റെ പ്രായമുള്ള നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് നിന്റെ പ്രായമേ കാണൂ പക്ഷേ വിധി എന്നെ പല മക്കളുടെയും മരുമക്കളുടെയും അമ്മയാക്കി ആ വിധിയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു അറുപത് വയസ്സായി എനിക്ക് എന്റെ മോക്ക് ക്രമേണ അത് മനസ്സിലാവും മോളെ പറയാതെ വന്നെങ്കിലും അച്ഛനും സദ്യ ഉണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അച്ഛൻ ഇവിടെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സദ്യ ഉണ്ണാം അച്ഛൻ വരാത്ത കുഴപ്പേ ഉള്ളൂ സമയം കിട്ടണ്ട മോളെ അല്പ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതലൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറെ നാളായില്ലേ ഇവള് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വരും അച്ഛാ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കണ്ടേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മരുമകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പാർവതി ഇവിടുന്ന് പോയാൽ എല്ലാം തകരാറിലാവും പിന്നെ അച്ഛൻ വിളിച്ചല്ലേ ഒന്ന് പോയിട്ട് വേഗം ഒന്ന് പോന്നാ മതി ഏതായാലും ഞാൻ ഊണ് തയ്യാറാക്കാം എന്റെ മകളുടെ ഭാഗ്യം അമ്മാവാ പാർവതിയുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം സുഖം എന്താണെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രാ പകലില്ലാതെ കുടിക്കുകയാണ് ഇരുമ്പായിരുന്ന ശരീരം വെറും തുരുമ്പായി ആര് ഉപദേശിക്കാനാ ഏമാനം മരിച്ചു എനിക്കും കൂടി അങ്ങ് മരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ അമ്മാവിനല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് അതെ മോളെ 
ഇവിടെ വന്നാലെങ്കിലും മദ്യപാനത്തിന് കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെ രാവിലെ മുതൽ ഇതാ അവിടെ ഇരുന്ന് കുടിക്കുക കുഞ്ഞെങ്കിലും വന്നോ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കും എന്താ മുഖത്തൊരു വിഷമം ഇനി എന്ത് വിഷമിക്കാന എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ പാർവതി കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്ത് രസം പഠിക്കാൻ പോയതും ഒളിച്ച് കളിച്ചതും കുസൃതികളും നിന്റെ കോപവും എന്റെ തല്ലും അന്ന് നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ദുഃഖം മാത്രം പറഞ്ഞ ഇരിക്കെ ഇരിക്കെ നെറ്റിയിലെ പാട് ഇനിയും മാഞ്ഞിട്ടില്ല പാർവതി വിശേഷമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്കെന്ത് വിശേഷം പാർവതിയുടെ വിശേഷം ഞാൻ പറയട്ടെ കൊട്ടാരം പോലൊരു വീട് പാർവതിയേക്കാൾ വലിയ മക്കൾ കോടീശ്വരനായ ഭർത്താവ് പിന്നെ എന്തെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കേൾക്കുമോ തീർച്ചയായി ദേവദാസ് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കണം ഞാനും അതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും വിവാഹം കഴിക്കും എന്നെ പോലെയോ എന്നെ പോലെ നിർഭാഗ്യവതിയായ ഒരു പെണ്ണോ എങ്ങനെ കിട്ടാൻ എങ്ങും കാണില്ല ദേവദാസ് ഞാനൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ത് കാര്യം ദേവദാസ് കുടിക്കുമോ ആര് പറഞ്ഞു ആരുമാകട്ടെ ദേവദാസ് കുടിക്കുമോ കുടിക്കും എന്റെ ദേവദാസ് അങ്ങ് ഒരിക്കലും കുടിക്കരുത് എനിക്കതിന് കഴിയില്ല പാർവതി കഴിയണം അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും സാധിക്കും അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യൂ ഇനി കുടിക്കില്ലെന്ന് ശരി ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ പാർവതിയും സത്യം ചെയ്യണം എന്നെ ഇനി ഓർക്കുകയില്ല എന്ന് എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എന്റെ പാർവതി നീ ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം അല്പമെങ്കിലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം നീ എന്തിനക്കറിയുന്നത് നിന്നക്കറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ് അങ്ങയുടെ വീട്ടിൽ വരൂ അങ്ങയുടെ പാദസേവ ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങ് വരുമോ എപ്പോ 
ഒരിക്കൽ നിശ്ചയമായും വരുമോ ഈ വാക്ക് ഞാൻ മറക്കില്ല സത്യം പാർവതി പോകുന്നു സമയം വേറെ ആയി ചന്ദ്രിയെ നീ ഈയിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ വീണ്ടും നൃത്തം തുടങ്ങിക്കൂടെ പട്ടിണി നിറഞ്ഞ് മരിച്ചാലും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം വേണ്ട ദേവദാസ് എനിക്ക് നല്ലൊരു മാർഗം കാണിച്ചു തന്നു എന്റെ ദേവനാണ് അദ്ദേഹം ദേവദാസ് ഇപ്പൊ കോടീശ്വരനാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വന്നില്ലെങ്കിലും ചന്ദ്രിക മരണം വരെ കാത്തിരിക്കും നീ ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കും എനിക്ക് വിവാഹമേ വേണ്ട എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് തിരുത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദേവദാസിന്റെ വീടിന്റെ താക്കോലാണ് എന്നെങ്കിലും ദേവദാസ് വന്നാൽ നീ ഇത് കൊടുക്കണം വേഗം കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുക്ക അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഇവിടെ ഇനിയും ഞാൻ അടിക്കും ഇതിനാണോ അമ്മ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചത് ഞാൻ എഴുന്നള്ളിച്ചതല്ല കമലത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട വീട്ടിലേക്ക് അവൾ വന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ദേഷ്യം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുവന്നാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടത് കമലമാണ് പോട്ടെ മോളെ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു വല്ലവരും വന്ന് സങ്കടം പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ശീലമായിപ്പോയി എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോ കൂടുതലൊന്നും എടുത്തു കൊടുക്കില്ല കാരണം ഇല്ല ഇവിടെ ആവുമ്പോ മുൻപിൻ നോക്കാതെ എടുത്തു കൊടുത്തു പോവും അതിനൊരു നിയന്ത്രണം വരുത്തേണ്ടത് നീയാണ് ഏത് കാര്യവും സന്ദർഭം നോക്കി പറയണമെന്ന് മാത്രം ഇനി മുതൽ താക്കോൽ നീ വെച്ചിരുന്നാ മതി ദേവദാസ് കുടിച്ച് എല്ലാ നിയന്ത്രണവും വിട്ട് നടക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു നേരാണ് കുഞ്ഞിനെ ഇനി ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല രക്ഷിക്കണം എന്റെ ദേവദാസ് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അമ്മാവ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും ഞാൻ ചെയ്യും ദേവദാസിനെ എനിക്ക് ഉടനെ കാണണം അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് അയ്യോ കുഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി ചേട്ടനോട് രൂപ വാങ്ങിച്ചോടിച്ചില്ല എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുക വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല ഇല്ല എന്നെ കണ്ട വിവരം അമ്മ ദേവദാസിനോട് പറയണം എന്നെ പണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് ദിവസം എത്രയായി അവിടെ ചെലവ് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ആവും മദ്യപാനം അല്പം കുറയുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു തഞ്ചവും ഇല്ല അവിടെ ഒറ്റക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ ആവശ്യവും പറഞ്ഞ് മേല രാമൻ നായർ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അവനെ തറവാട്ടിൽ ഏതൊരു അവകാശമില്ല അയ്യോ കുഞ്ഞെങ്ങനെ പറയരുത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയണം രാമൻ നായരുടെ പ്രയാസം കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്തരുത് കുഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നോ ഇല്ല ഇവിടെ വരാറേയില്ല വീട് തുറന്ന് കിടക്കും വീട്ടിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചായിരിക്കും കുഞ്ഞ് എവിടെയാണോ എന്തോ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം എന്റെ 
സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്കിന്ന് പുല്ല് പുല്ല് എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്കിന്ന് പുല്ല് എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ും സൗഖ്യവും ദുഃഖവും ദുരിതവും പുല്ല് എനിക്ക് പുല്ല യോഗവും നരകവും മോക്ഷവും സൗഖ്യവും ദുഃഖവും ദുരിതവും പുല്ല് നീളുന്ന നിഴലും അഴലും ദാഹവും കാളും വിശപ്പും പുല്ല് എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്കിന്ന് പുല്ല് പുല്ല് എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മാനവ ജീവിതൻ കണ്ണിൽ ദുഃഖമ മാരി ജന്മനായി മാറി മാനവ ജീവിതൻ കണ്ണിൽ ദുഃഖമ മാരി ജന്മനായി മാറി സുഖമെന്ന മാനിനെ തേടി എന്റെ ജനനം മുതൽക്ക് ഞാൻ ഓടി എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്കിന്ന് പുല്ല് 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 എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോടാ നിന്നെ കൊന്നു ഞാൻ തിന്നുമെന്നോതി പിന്നിൽ വരുന്നവൻ ആര് ആര് നിന്നെ കൊന്നു ഞാൻ തിന്നുമെന്നോതി പിന്നിൽ വരുന്നവൻ ആര് നായാട്ടു നായയെ പോലെ തന്റെ വായ പൊളിക്കുന്നതാര് ഓഹോ മരണം അപ്പൊ എന്നെ കൊല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പോട പുല്ലെ എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്കിന്ന് പുല്ല് പുല്ല് എന്റെ സുന്ദര സ്വപ്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചോ പാർവതി കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകും പാർവതി പാർവതി ഞാൻ കുടിച്ചോട്ടെ എന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് 
അമ്മാവനും ഞാനും കൂടെ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ അറിയിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ നിന്നെടുത്ത് നല്ലവളായ നിന്റെ കിടക്കയിൽ കൊണ്ടിട്ടു നിന്റെ കിടക്ക വൃത്തിയടാക്കി അങ്ങനെ പറയരുത് എന്റെ കിടക്ക പവിത്രമായി എന്നെ നല്ലവളാക്കി അങ്ങ് തൊടുന്നിടം എല്ലാം ശുദ്ധമാകും നിന്റെ മുഖത്ത് അടിക്കൂടി ചെയ്തു അങ്ങനെ ശാസിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലവളായി ചന്ദ്രിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഇതെന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു ധാരാളം വരൂ അമ്മ കുറച്ച് വെള്ളം എങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചേക്കും Oh, <laughs> 
ചോദിക്കുന്ന <laughs> 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 ശരി പോകാം Thank <laughs> you. 
എനിക്കറിയില്ല രാത്രിയുള്ള തീവണ്ടിക്ക് വന്നതാണ് മണിമംഗലത്ത് പോകണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു വള്ളത്തിൽ കയറിയത് മുതൽ രക്തം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു വള്ളം കടവിലടുത്തപ്പോ മരിച്ച പോലായി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അമ്മേ ആ അമ്മയുടെ നാട്ടുകാരനൊരാൾ അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്റെ നാട്ടുകാരനോ അതേ ദേവദാസ് നായുടെ പേര് അമ്മേ എവിടെ ജനിച്ചു എവിടെ വളർന്നു തെരുവിട്ടിരുന്ന് മരിക്കാനാണ് വിധി എവിടെയോ കിടന്ന അനാഥൻ വഴി കിടന്ന് മരിച്ചതിന് പാർന്നോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അയാൾ അമ്മയുടെ നാട്ടുകാരന് അമ്മയുടെ നാട്ടുകാരൻ ആരാവണേ ആ ഗേറ്റിടയ്ക്ക് Oh, <laughs> 